फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के एक ऐसे लेजेंडरी फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे जिसका लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इस फंड का अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखें दैट इज कोरोना पैंडेमिक के बाद जो ह्यूज रैली आया है स्टॉक मार्केट्स में तो इस टाइम पीरियड में इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है तो क्या बिकॉज ऑफ रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस हमें इस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इस फंड के परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा कि जब मार्केट में करेक्शन आता है उस समय ये फंड कैसा परफॉर्म करता है इस फंड का हम डिटेल्ड सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल क्या होना चाहिए और आइडियली हमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना एलोकेशन देना चाहिए सो लेट स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ एस बी आई स्मॉल कैप फंड इस फंड का एम है अबाउट टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ और इसका बेंच मार्क है एस एन पी बी एस सी स्मॉल कैप इस फंड में आप एस आई पी स्टार्ट कर सकते हैं फाइव हंड्रेड रुपीज से डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है पॉइंट एट जीरो परसेंट इस फंड का एग्जिट लोड है वन परसेंट अगर आप इस फंड को विद इन थ्री सिक्सटी फाइव डेज रिडीम करते हैं फंड का एनुअल पोर्टफोलियो टर्न ओवर थर्टी वन परसेंट है जो की काफी अच्छा है लो पोर्टफोलियो टर्नओवर का मतलब यह हुआ कि यह फंड ज्यादातर स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करता है और ज्यादा बाय सेल स्टॉक्स का नहीं करता है नाउ हम इस फंड के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंच मार्क अक्रॉस फोर होराइजन दैट इज वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर एंड टेन ईयर वन ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंच को बीट नहीं कर पाया है थ्री ईयर होराइजन में भी ये फंड बेयरली अपने बेंच को बीट कर पाया है लेकिन लॉन्ग टर्म दैट इज फाइव ईयर एंड टेन ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है नाम इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में जानेंगे इस फंड को मैनेज करते हैं आर श्रीनिवासन जो कि 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रीनिवासन ने एस म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले प्रिंसिपल ए मोतीलाल ओसवाल और साथ ही कुछ और कंपनी में भी काम किया है सो वर्क एक्सपीरियंस वाइज मिस्टर श्रीनिवासन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं। नाम इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को चेक करेंगे इस फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है जबकि मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है अबाउट 40 परसेंट एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है अबाउट फिफ्टी और ओवरऑल इक्विटी में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है अबाउट नाइनटी नाम उन सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट जिन सेक्टर्स में है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इंजीनियरिंग एफएमसीजी सर्विसेज एंड मेटल्स इस फंड ने मेजर एक्सपोजर लिया है इन सेक्टर्स लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कोरोना पैंडमिक के बाद इकोनॉमी में जो रिकवरी स्टार्ट हुआ है उस रिकवरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्मेंस देंगे नाम उन मेजर स्टॉक्स को चेक करेंगे जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट जिन कंपनीज में है वो है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल हथसन एग्रो प्रोडक्ट्स ब्लू स्टार फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एलगी इक्विपमेंट्स वीगार्ड इंडस्ट्रीज जेके सीमेंट सीला फॉर्म रोजारियो बायोटेक एंड नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है और ओवरऑल इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो क्वाइट डाइवर्सिफाइड है इस फंड का पोर्टफोलियो पी दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 29.87 और फंड का पोर्टफोलियो पी बी दैट इज प्राइस टू बुक रेशियो है 4.51 सो ओवरऑल इस फंड के सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ऑल दो इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है इन लास्ट वन एंड हाफ ईयर लेकिन इस फंड का सेक्टर लोकेशन काफी अच्छा है और साथ ही जिन स्टॉक्स में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो इन कमिंग फ्यूचर हम इस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाउ हम इस फंड के रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स को चेक करेंगे थ्री ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा दोनों कम है कैटेगरी एवरेज से दैट मीन इस फंड ने रिलेटिवली कम रिस्क लिया है और इस फंड का अल्फा एंड सार्फ रेशियो अच्छा है थ्री ईयर होराइजन में इन फाइव ईयर होराइजन ऑल्सो इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा कम है एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज दैट मीन्स इन फाइव ईयर होराइजन ऑल्सो इस फंड ने रिलेटिवली कम रिस्क लिया है 
फाइव ईयर होराइजन में इस फंड का अल्फा एंड सार्प रेशियो काफी अच्छा है सो so, ओवरऑल इस फंड ने काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है ओवर द इयर्स ना हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 ये वो पीरियड है जब मार्केट्स में करेक्शन स्टार्ट हो चुका था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इस पास परफॉर्मेंस एनालिसिस से हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी फर्स्ट ये है कि जब मार्केट में मेजर करेक्शन आता है तो इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है एज कंपेयर टू इट्स बेंच मार्क सेकेंड ये है कि अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में करना चाहते हैं तो जब भी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होगा उस समय आपका जो रिटर्न्स जनरेट किया है इस फंड ने वो रिटर्न्स किस हद तक नीचे जा सकता है फर्स्ट अप्रैल 2020 को इस फंड का एम काफी कम था दैट इज 2680 करोड़ और करेंटली इस फंड का एम अबाउट टेन थाउजेंड और अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करें विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंच तो उस समय लास्ट वन ईयर में इस फंड ने नेगेटिव 22 परसेंट का रिटर्न दिया था लेकिन इसी वन ईयर पीरियड में अगर आप बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क माइनस थर्टी परसेंट से गिरा था सो ओवरऑल अक्रॉस ऑल फोर होराइजन दैट इज वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर एंड टेन ईयर में आप ये देख सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था एज कंपेयर टू इट्स बेंच इस फंड के बेंचमार्क ने वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर इन तीनों होराइजन में निगेटिव रिटर्न्स दिया था जबकि इस फंड ने सिर्फ वन ईयर में निगेटिव रिटर्न जनरेट किया था लेकिन थ्री ईयर एंड फाइव ईयर में इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया था साथ ही अगर आप टेन ईयर का रिटर्न्स चेक करें तो बेंचमार्क ने सिर्फ टू का रिटर्न दिया था लेकिन उस समय इस फंड ने टेन ईयर होराइजन में एनुअलाइज फोर्टीन का रिटर्न जनरेट किया था जो कि काफी अच्छा था सो so, इस पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि जब मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उस समय इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क तो जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो आइडियली हमें उस फंड का परफॉर्मेंस ड्यूरिंग बुल एंड बियर दोनों मार्केट्स में करना चाहिए तो एस म्यूचुअल फंड ने ऑल दो लास्ट वन एंड हाफ ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है लेकिन जब मार्केट्स में करेक्शन आया था उस समय इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड अच्छा फंड है सो नाउ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल क्या होना चाहिए तो जब भी आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट टेन ईयर्स जरूर रखें और साथ ही आपका रिस्क प्रोफाइल भी एग्रेसिव होना चाहिए स्टॉक मार्केट्स में जब भी किसी भी तरह का कोई करेक्शन आएगा तो स्मॉल कैप के फंड्स में करेक्शन काफी ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स इसलिए आप इन फंड्स में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और साथ ही आप स्मॉल कैप फंड में अपने ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा एलोकेशन अवॉइड करें एंड ऑफ कोर्स इन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन जब वैल्यूएशन काफी ज्यादा है इस तरह के मार्केट में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एस रूट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सो दैट्स इट इन दिस वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग